ধন্যবাদ হ্যাঁ ভালো আছি তো আমার একটা সাজেশন দেওয়ার কথা ছিল নাকি বলছিলাম যে একটা সাজেশন দেব কিন্তু যে অবস্থা এই সিলেবাসের যেটা দেখছি আমরা তিনটা সেকশনে বোধ হয় আমাদের এই প্রশ্নটা হবে এবং আমি আগেও এইটা দেখিয়েছি বোধ হয় এই তিনটার মধ্যে সফট স্কিল যেটা আছে এখানে কোনো সাজেশন আসলে হবে না আমার মনে হয় লিঙ্ক দেয়া হয়েছে আগে এখানে নয় সফট স্কিল এর মধ্যে যেটা আছে এমসি কিউ এই এমসি কিউটা আমি টোটাল আজকে একটা ধারণা দেব এরপরে কিন্তু আর এ বিষয়ে কোনো কথা বলা যাবে না এই সফট স্কিল এর মধ্যে থাকবে সেভেন মার্কস কিন্তু এই সেভেন মার্কস এর মধ্যে টোটাল ইংরেজির যত গ্রামার আছে আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে টোটাল অর্থাৎ এর মধ্যে ভাব কারেকশন থাকতে পারে থাকতে পারে এর মধ্যে কি বলে ইডিয়াম ফেস থাকতে পারে আমি দেখাবো সব এবং প্রত্যেকটা ক্লাস আমার লিঙ্কে চলে যাবে ঠিক আছে সমস্যা নাই তবে সাজেশন আমি দেবো আর দুইটা যে সেকশন রয়েছে এবং আর একটা হলো রাইটিং স্কিল রাইটিং স্কিল এর একটা সাজেশন আমি দিয়ে দেবো যেখানে পনেরো মার্কস আর স্পিকিং স্কিল যেটা রয়েছে স্পিকিং স্কিল এর মধ্যে দুই মার্কস এর একটা সাজেশন যাবে সেটা আমি পরে বলবো সেটা হলো ডায়ালগ আমার কথা কি ক্লিয়ার কিনা ডায়ালগ এর একটা সাজেশন যাবে তাহলে দুই মার্কস আর ওখানে আছে পনেরো ফিফটিন তাহলে কি সেভেন্টিন মার্কস এর একটা সাজেশন যাবে ক্লিয়ার বাকি থাকলো কত থার্টিন তো থার্টিন মার্কস এর মধ্যে আমার সেভেন মার্কস হচ্ছে লিখতে হবে দুইটা এবং ট্রান্সলেশন অডমিনিং টা ইংলিশে করা যাবে বাংলায় করা যাবে না এমন কোন তথ্য নাই বাংলায় করা যেতে পারে এবং তার একটা ট্রান্সলেশন করতে হবে আমি দেখাবো ক্লাসের মধ্যে তাহলে আমার কথা ক্লিয়ার যে এখানে আমরা পাচ্ছি যে এমসি কিউ এর মধ্যে কোন সাজেশন হবে হওয়ার কোন সুযোগ নেই কারণ আজকের এই ক্লাসটা দেখলে বোঝা যাবে যে কত আঙ্গিকে এমসি কিউ আসছে কোনোটার ভাব কি কোনোটা ট্রান্সলেশন কোনোটা ভাব কারেকশন কোনোটা হচ্ছে ওই যে কি বলে আমাদের আমরা দেখবো এখানে তারপরে আছে মডিফায়ার তারপরে আছে এখানে ভয়েস তারপরে আছে ন্যারেশন একেবারে ভিন্ন আঙ্গিকে এই জগৎটা সাজান তাহলে আমরা সাজেশন পাবো ক্লাস টু তার মানে সেভেনটিন মার্কস এর সাজেশন একটা পাবো আমি কালকে হয়তো পারবো না আগামী পরশু দিন ইনশাল্লাহ সাজেশনটা আপনাদের লিঙ্কে আমি দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো আমি একটু কাজ করছিলাম আর আর একটা বিষয় হচ্ছে এখানে ইডিয়াম ফেজ যেটা রয়েছে এই ইডিয়াম ফেজটা আমি একশোর মতো একটা সিলেকশন অলরেডি আমি কিছু করে ফেলাইছি দিয়ে দেবো এখানে যদি প্রশ্নে না আসে আমাকে কিছু বলা যাবে না কারণ জগৎ বিশাল আপত্তি নাই পারলে কারণ আমি তো এমন কিছু করব যেটা আমার এখানেও কাজে লাগে চাকরিতেও কাজে লাগে প্লাস আদার্স কোথাও কাজে লাগে পাড়াটা বড় কথা না এখানে যে বিষয়টা রয়েছে এই বিষয়টা আমরা এখানে বেশ কিছু মাল্টিপুল চয়েস দেখছি মাল্টিপুল চয়েস এর পরে আমি আজকে যাব হচ্ছে আহ ইডিয়াম ফ্রেজ এর মধ্যে কয়েকটি ইডিয়াম ফ্রেজ দেখাবো এবং সাজেশনটা ইনশাল্লাহ দুইদিনের মধ্যে আমি ট্রাই করব দিয়ে দিয়ে আর সেভেনটিন মার্কস এর কিন্তু আমি আগেই করে দিলাম তো এখানে আমার যে প্রথম যে প্রশ্নটা আছে আমরা দেখব এবং এই প্রশ্নগুলো আমরা প্রশ্নের উত্তরগুলো কখনো মুখস্থ করব না মনে থাকবে কখনোই না মুখস্থ করলে কিন্তু মনে থাকবে না এখানে ক্লাসে থাকলে যত উপকার হবে ক্লাসে না থাকলে কিন্তু সেই উপকারটা আসলে আশা করা যাবে না এখানে আমরা মেবি ফিফটিন কন্টেন্ট এখানে পনেরোটা আমরা এখানে মাল্টিপল চয়েস দেখিয়েছি পনেরোটার মধ্যে আমাদের তাহলে আছে অপশান দিয়ে কত ষাটটা না চার পনেরো ষাট ষাট আছে তো 
তাহলে এই ষাটটা ওয়ার্ডের সাথে এবং এর অরিজিনের সাথে কিন্তু আমরা আলটিমেটলি পরিচয় হতে পারবো ঠিক আছে আমার কথা বোঝা যাচ্ছে কিনা তো নাম্বার ওয়ান এখানে আমরা দেখছি আমি লিখে দিয়েছি শ্রদ্ধুল শব্দের অর্থ কি হ্যাঁ কলহ শ্রদ্ধুল শব্দের অর্থ কি কলহ না বলস কোনটা হবে কলহ হবে শ্রদ্ধুল তো এখানে অপশন রয়েছে কি চারটা অপশন রয়েছে আমরা দেখি হ্যাঁ হ্যালো মানে কি কৌতূহল কৌতূহল এরকম ধরনের অর্থ আসতে পারে পারে আনন্দিত এনার্জেটিক শব্দের অর্থ হলো উদ্যমী আর পলসাম শব্দের অর্থ ঝগড়েট টাইপের তাই না মর্মান্তিক পলসাম শব্দের অর্থ হলো মর্মান্তিক বা ঝগড়েট টাইপের যেটা আর কি বলি সোজা বাংলা আর স্লাজিস শব্দের অর্থ হচ্ছে শর্ট ফুলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাকি স্লাজিস তাহলে উপরে তিনটা তো আসলে মিলছে না উপরের শব্দটার সাথে নাকি উপরের শব্দটার সাথে মিলছে না তাহলে এই চারটা ওয়ার্ডের যদি অর্জিন আমরা জানি অর্থাৎ অর্থ জানি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে ফাইন্ড আউট করা সহজ হবে যে প্রকৃতপক্ষে এই ওয়ার্ডের আসলে ঠিক না আর যদি অর্থ না জানি তাহলে কিন্তু এটা আদৌ সম্ভব হবে না তো শ্লটফুল শব্দের অর্থটা আমরা একটু জেনে নেব নাকি আমি কিন্তু বলছি শ্লটফুলের অর্থ আমি বাকি যে চোদ্দটা আছে ফোরটিনটা আছে সবগুলো আমি বিশ্লেষণ করব। আমি বলে দিয়েছি অর্থাৎ যত গ্রামার ইংরেজি ইংরেজির সাথে জড়িত আছে যত গ্রামার সেটা আমার দাম চিহ্ন থাকতে পারে নাকি সেন্টেন্স এর মধ্যে পাঁচ সাতটা না আটটা সেন্টেন্স রয়েছে না পাঁচটা তিনটা আটটা সেন্টেন্স আছে না प्रत्येक शब्द अर्थ एखे एवरी हर सर्वत्र कारण साधारण सही হোমিওপ্যাথি রুলস এর মতো বলে যে এল ওয়াই যুক্ত থাকলে আমরা অ্যাডভার্ট করি বাট কিন্তু এল ওয়াই যুক্ত থাকলেই যে কোনো শব্দ অ্যাডভার্ট হবে এমন কি নয় কারণ এল ওয়াই যুক্ত শব্দ যখন অ্যাডভার্টের জায়গায় না বসে অন্য কোনো পজিশনে বসবে তখন কিন্তু সে তার রূপের পরিবর্তন করবে আমরা নেক্সট ক্লাস গুলোতে আমি দেখার চেষ্টা করব তো যাক ফার অ্যাওয়ে মানে কি বহুদূর না ফার অ্যাওয়ে বহুদূর তাহলে আমরা যদি চারটার অর্থ জানি তাহলে আমাদের সিলেকশনটা করা সহজ হবে নাকি সহজ হবে না কঠিন হবে তাহলে আমরা মোস্টলি শব্দটা এখানে ব্যবহার করলাম নেক্সট আমাদের তিন নাম্বার যেটা এখানে আছে আমরা দেখছি তিন নাম্বারটা কি আছে নাম্বার থ্রি কিন্তু বার্ড কি কনজাংশন ছাড়া আর কোন পার্টস অফ স্পিস রূপান্তরিত হতে পারে পারে নাকি পারে আমার এক্সাম্পল কি দেওয়া সম্ভব কোন কারণ কনজাংশন হওয়ার কিন্তু একটা সূত্র রয়েছে 
कारण रे जो मध्य প্রথম সেন্টেন্সে কোনটা ফাইনাইট ভার্ব কি ভাবি বলতে পারেন নাকি আমাদের যে প্রথম সেন্টেন্স এটা কোনটা ফাইনাইট ভার্ব কি প্রেম পেছি এখানে ফাইনাইট ভার্ব কি আসলে হ্যাঁ বিশেষ করে খুব টাফ ছোট করে একটুখানি প্রশ্ন দেবে এই নিবন্ধনে ছোট করে এমন মানে উল্টা পাল্টা এটা হাজার বড় অবস্থা হয়ে যাবে সে আর খুঁজে বের করা এখানে ফাইনাইট ভার্ব কোন भाव हेलो রাকিব কবির ক্লাস আছে জি স্যার জি স্যার হ্যাঁ ফাইনাইট ভার্ব কোনটা হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন আপনি আড়ালে আছেন তো কেন আড়ালে সামনে আসতে হবে তো ফাইনাইট ভার্ব কোনটা ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে তিনটা বৈশিষ্ট্য আমার এটা পড়ানোর কথা না অনেকগুলো ক্লাস পেলে আমি দেখাতে পারতাম বিষয়গুলো কয়টা বৈশিষ্ট্যের কথা বললাম মনে রাখতে হবে কিন্তু ফাইনাইট ভার্বে তিনটা থাকতেই হবে বৈশিষ্ট্য নাম্বার 1 হচ্ছে সে নিজে নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে फलेवर्तन कर लिखले खुब भलो है फलेवर्तनो फिर से रूपर परिवर्तन 
করবে তারপরে কি পেলাম পরিবর্তনের ফলে সে তার রূপের পরিবর্তন করবে জি এই তিনটা বৈশিষ্ট্য যদি কোনো শব্দের মধ্যে ভার্বের মধ্যে থাকে তাহলে সেটাকে ক্লিয়ার কিনা যেমন আপনারা কি এক্সাম্পল দিতে পারেন নাকি যারা আমার অফলাইনে এখানে বসা যে এটা ফাইনাইট ভাব এ কারণে ফাইনাইট ভাব আমরা একটু ট্রাই করি বলা যায় ফাইনাইট ভাব কোনটা আসলে আমরা একটা এক্সাম্পল এ করি ফাইনাইট ভাব যেমন আপনারা খাতায় লিখতে পারেন হি ইটস রাইস আমি একটা সেন্টেন্স দিলাম কি হি ইটস রাইস সে কি খায় ভাত খায় তাই না ভাত খায় আমরা এক নাম্বার শর্ত বলেছি সে নিজে নিজের অর্থ প্রকাশ করবে ক্লিয়ার কিনা তাহলে এখানে ইট অর্থ কি খাওয়া একে নিজের অর্থ প্রকাশ করেছে নাম্বার টু বলেছে কি নাম্বার এবং পার্সনের পরিবর্তনের ফলে সে তার রূপের পরিবর্তন করবে এবার আমরা শর্ট শর্ট একটু কথা বলছি তো এবার আমরা বলি হিটাকে পাল্টে দিয়ে আমরা তে লিখবো দেখেন তো তে দিয়ে ওই সেন্টেন্সটাকে আর হয়েছে এত আর না হলে আর সমস্যা কোথায় তো আমরা তে লিখছি এখানে তে লেখার ফলে কি পরিবর্তন হয়েছে আমাদের আমি তো সেটা বলিনি আমি বলেছি তিনটা বৈশিষ্ট্য মাস্ট পিয়ার তাহলে নাম্বার ওয়ান পেয়েছি এটা অর্থ খাওয়া সে অর্থ প্রকাশ করেছে বাট নাম্বার টু পেয়েছি বৈশিষ্ট্য হিকে পরিবর্তন করে দিয়ে আমরা দে লিখেছি তাহলে দের পরে কিন্তু হিটটা চেঞ্জ হয়েছে আর তো কি পরিবর্তন হয়েছে এই হিটটা কি চেঞ্জ হয়েছে না হয়নি সেটা তো হয়নি কিন্তু কেন হচ্ছে না সেটা একটা প্রশ্ন আমরা কি আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চেনা খুঁজে বের করা এবং কিভাবে আমরা প্রমাণ করবো এটা ফাইনাইট এটা এ কারণে আমি এখন তাহলে এখন কাকে পরিবর্তন করবে এ তো একেবারে জানা জিনিস নাকি না বাজানা তাহলে তো আমরা এখানে ফার্স্ট ইনডেফিনিটেন্স এ আমরা নিয়ে গেলাম এটাকে আমরা কিন্তু আবারও এটাকে পরিবর্তন করে দিলাম পরিবর্তন কে হলো এতক্ষণ ধরে যত পরিবর্তন যত প্রভাব সবকিছু ফেললাম কার উপরে ইটের উপরে ফেললাম তাই না ইটের উপরে ফেললাম তাহলে তিনটা বৈশিষ্ট্য ছিল ভার্বের উপরে ফেললাম এবং যখন ভাব তার নিজস্বতাকে বজায় রাখতে পারবে না তার রূপের পরিবর্তন করবেই সে কয়টা কারণে একটা হচ্ছে অর্থ প্রকাশ করতে হবে নাম্বার ওয়ান বৈশিষ্ট্য এবং অর্থের ভিন্নতা থাকবে টেন্সের কারণে অর্থ শুধু প্রকাশ করবে না অর্থ ভিত্র হয়ে যাবে টেন্সের কারণে নাম্বার টু হচ্ছে যখন সাবজেক্ট পজিশন থেকে নাম্বার পার্সেন্ট পরিবর্তন করব তার রূপের পরিবর্তন করে ফেলাবে আলটিমেটলি নাম্বার থ্রি হচ্ছে যখন টেন্সের পরিবর্তন করব সে তখন কিন্তু কি করবে তার রূপের পরিবর্তন করবে এটা হচ্ছে ফাইনাইট ভাগ আমার আসলে এই ক্লাস এখন শেষ মুহূর্তের ক্লাসগুলো এটা করার কথা না তারপরে আমি বসছি আর কি তো এখানে যে বিষয়টা আমরা এখন দেখব এটা তাহলে এট কে পেলাম ইট এবং এট দুটোই আমরা কি পেলাম ফাইনাইট এখন নন ফাইনাইট কি জিনিস 
এটা একটু জাস্ট টাচ দিয়ে যাই কারণ সব পড়ে শুনে এমনি পাস করে ফেলা যাবে এখানে ক্লাস আজকে যদি পঞ্চাশ ষাট জন স্টুডেন্ট থাকতো ক্লাসটা কত ভালো লাগতো না তো আপনারা যারা আসছেন মিস করবেন না সামনে ক্লাসে থাকলে এমনি টিচারের কিন্তু ইয়ে বেড়ে যায় স্পিকিং পাওয়ার বেড়ে যায় যায় না হয়ে যাবে না আচ্ছা কারণ অনেকটা নাম্বার তো সব নিতে হবে স্যারের কাছ থেকে তো যাক সেটা বিষয় না আমরা টাই করবো এবং যে প্রশ্ন আছে আমার কাছে করা যাবে আমার রেটের যে প্রশ্নগুলো আছে টিচিং এর উপরে একেবারে নির্দ্বিধায় নিঃসঙ্গ প্রশ্ন আমি যে পারবো আজকে এমন নয় আমি আজকে না পারলে নেক্সট ক্লাসে ট্রাই করবো সমাধান ঠিক আছে তো আমরা আর একটা জিনিস শেখবো নন ফাইনাইট কাক বলে এটা কি জানা আছে নন ফাইনাইট কাক বলে এই কি নাম পিছনে পিছনে নাম কি হ্যাঁ বৌদি নাকি ওই যে সামনে বৌদির চিহ্ন আচ্ছা সুস্মিতা সুস্মিতা বলবে যে নন ফাইনাইট কাক কা সবাই কি জিনিস হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ সুস্মিতা বলবে নন ফাইনাইট আসলে কি জিনিস আমার জানা দরকার সামনে পরীক্ষা না বিশেষ ভাবি অনেক পরীক্ষা দেবে শুনলাম স্যারের কাছ থেকে একেবারে খুবই সিনসিয়ার হতে হবে এবং সব থেকে মনে রাখতে হবে আসলে আমি কিছুই জানি না আর যদি কেউ মনে করে আমি সব জানি ওটা পাগল কাজটা কিছু জানি না তাহলে কিছু জানার কিছু জানার কিছু জানার কিন্তু কি তৈরি হবে আগ্রহ তৈরি হবে এটাই হচ্ছে বাস্তবতা शिखलम तो भलो कर নিজে নিজে অর্থ প্রকাশ করতে পারেন আর একজনের জন্য বসে থাকে সে আর একজনের জন্য বসে থাকে বাংলা কথা আর নাম্বার এবং পার্সন যতই পরিবর্তন করেন না কেন সে তার রোগের পরিবর্তন করবে না অর্থাৎ তিনটাকে আমরা ব্রাকেট দিয়ে পাশে না লিখে দেব আমার কথা বোঝা গেছে ওটা হচ্ছে নাম ফাইনাইট তিনটাকে ব্রাকেট দিয়ে না এটা হচ্ছে হা ওটা না গ্রামার এত মজার জিনিস যা আসলে কল্পনা করা যাবে না খুব ভালো লাগে যদি সলভ করা যায় তো আমরা এখানে দেখছি যে তিনটা নাম তাহলে নিজে নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে না সে আর একটা ভার্বের জন্য বসে থাকে যে আমি কিভাবে আমার অর্থটাকে প্রকাশ করবো এটা অপেক্ষ মানতে হবে নাম্বার টু হচ্ছে নাম্বার এবং পার্সন যতবারই পরিবর্তন করি সে তার রূপের পরিবর্তন করবে না নাম্বার থ্রি হচ্ছে টেন্সের পরিবর্তন যতই করি না কেন সে চুপচাপ বসে থাকবে অলস একেবারে অলসের মতো বসে থাকবে কাজ করতে চাইবে না আমাদের তো আমরা একটা এক্সাম্পল খারাপ করার চেষ্টা করি তারপরে আমি নেক্সট এসে যাবো ক্লাস আসলে প্রচুর পাওয়া দরকার এইটুকু ক্লাস ইংরেজি কি পড়াবো টোটাল সিলেবাস আমার ঘায়ের করে ফেলাই দেয় টোটাল টোটাল কিন্তু এ টু জেড গ্রামারের এটা মনে করা যাবে না এ টু জেড ইংলিশ গ্রামারের যা আছে সব এই মাল্টিপল চয়েসের মধ্যে দিয়ে দেয় সব কিছু করার মধ্যে তো আমরা একটা নন ফাইনাইট ভার্ব কিছু কিছু গ্রামার শিখি কতদিন আমি উড়িও মাইন্ডের আলোচনা করছিলাম আমার ক্লাসে আছে যারা ক্লাস এসে ক্লাসে বোধ হয় তারা মোটামুটি একটা দখল আসছে তাদের উড়িও মাইন্ডের ব্যবহারটা দেখাইছিলাম তো আজকে নন ফাইনাইট নন ফাইনাইট টা একটা এক্সাম্পল এখানে আমরা খারাপ হওয়ার চেষ্টা করি কি করার জন্য কি করতে তারা ভাত খায় তো কি করতে কি করে ভাতটা খায় কেন কি দরকার स्टूडेंट तीन जन देखते मात्र मल्लिक স্যার আসে কিন্তু পাশে নয় যে জন্য মিউট করে রাখছি স্যার 
মিউট করে আছেন ঠিক আছে আমার সেন্টেন্সটা কি কারেক্ট আছে কি মনে হচ্ছে সেন্টেন্সে কোনো মিস্টেক আছে কিনা আমি যাকে নাম ধরে প্রশ্ন করব সে কথা বলবে সমস্যা নাই দে কি রাইজ টু লিভ देमসেলফস সেন্টেন্সটা কি কারেক্ট কি মনে হয় ভাবি ঠিক আছে আমার ভাবি বসা আছে তো এখানে এজন্য ওই ভাবির সাথে একটু কথা বলছি ঠিক আছে সেন্টেন্স কোনো প্রবলেম হয়েছে মনে হচ্ছে কনফিউজড কোথায় ফার্স দ্য লোকেশন themselves তাই না আজ এটা নিয়ে আমি পরে বিশ্লেষণ করব আমার মূল প্রয়োজন হচ্ছে আজকের ক্লাসে যে নন ফাইনাইট ভাবটাকে আমার খুঁজে বের করাটাই হচ্ছে মূল কাজ তাই না এই যেটা আমি এখন সিলেক্ট করছি রেড সিগনালে দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভাব ক্লিয়ার তো লিভ আমরা তারা কেন খায় তারা খায় বাসতে বেঁচে থাকার জন্য তাদের খাওয়া আমার কথা কি ক্লিয়ার আমার সূত্র হচ্ছে নাম্বার ওয়ান সে নিজে নিজের অর্থ প্রকাশ করছে না ওই যে ইটের পরে নির্ভরশীল হয়ে বসে আছে সে পারবে নাম্বার টু হচ্ছে নাম্বার এবং পার্সনের পরিবর্তনের ফলে সে তার রূপের পরিবর্তন করবে না আমরা টাই করি সেটাকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসা এভাবে ক্লাস করে মজা পাওয়া যায় না অনেক ক্লাস হওয়া দরকার তো এখন আমরা যেটা দেখছি এখানে আমরা কি পরিবর্তন করব এবার আমরা একটা হি লিখে দিই এখানে নাম্বার কি পরিবর্তন হয়েছে আমাদের এখন কি ভুল আছে সেন্টেন্সটা কোন ভুল এখানে সেন্টেন্স আমি আসছি পরীক্ষার জন্য কোনো টেনশনের দরকার নাই নাকি আমি কিন্তু পরীক্ষার জন্য অনেক যাচ্ছি টেনশন কমপ্লিট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ কি পরিবর্তন হবে এখন प्रमाण कर लम्बर एवं परिवर्तन करूपर्तन करा देखिए নাকি আমি তো ভুল বলবো তাহলে তাহলে পরিবর্তনটা কে সাবজেক্ট দেরকে পরিবর্তন করে হি করেছি নেক্সট সেন্টেন্সটা আমরা কিন্তু এখন আমাদের ইটটা আবার একটু পরিবর্তন হয়ে গেছে কারণ আমরা मजार बेपारेटेंस 
চুপচাপ বসে আছে আছে না একটু লিপ কি চুপচাপ বসে আছে এ কি কোনো পরিবর্তন পরিবর্তন কিছু হয়নি না তাহলে शिखाई <laughs> তো আমরা নন ফাইনাইট ভার্ব জাস্ট আর একটু কথা বলবো নন ফাইনাইট ভার্বের আমরা তিনটা শ্রেণী বিভাগ আছে আমি একদিন ক্লাসে এই ক্লাসেই বলেছি তিনটা শ্রেণী বিভাগ আছে একটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব নাম্বার 1 হচ্ছে টু প্লাস ভার্ব অনেক বড় ইনফিনিটিভ তাহলে নন ফাইনাইট ভার্ব কয় প্রকার তিন প্রকার আমি নেক্সট ক্লাসে খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটু ভার্বের একটা ক্লাসিফিকেশন দেখাবো একটা ডায়াগ্রামের মধ্যে টোটাল ভার্বের অবস্থান কি আপনাদের দরকার আছে নাকি এটা प्रश्न गुजर शेष हो प्रश्न एकाधिक कर सूझकार कथा 
আপনারা ক্লাস নেবেন আমি মাঝে মাঝে একটু ক্লাস দেখব ঠিক আছে অবশ্যই স্যার দেখব নেচার আমার ছাত্ররা ক্লাস নিলে আমার খুব ভালো লাগে খুব ভালো লাগে কারণ অসংখ্য ছাত্র হাই স্কুলের টিচার আছে মানে এই মানে এলাকার হেড টিচারের কথা বলছি ডাইরেক্টরা ক্লাস করেছে যারা এটা কিন্তু অসংখ্য এবং এদের সবাই অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ তারা কি আমার থেকে কম জানে জানে না কিন্তু ক্লাসে বসে কেন সিস্টেমের কারণে এটা জাস্ট একটা সিস্টেম ওরা অনেক জ্ঞানী অনেক ভিন্ন বিষয়ে অনেক কিছু শেখা যায় তাদের কাছ থেকে এখন শেষ করা যাবে না একদম সময় লাগবে प्रकृतर धारा প্রকৃতির নিয়ম প্রকৃতির রীতি প্রকৃতির চলার পদ্ধতি এই বুঝতে পারছেন বোঝা গেছে এক নম্বর ছাত্রী নাকি তো এটাই প্রকৃতির ধারা এখন ওটা আসলে আসলে গো শব্দটা কোন পার্টস অফ স্পেস সারা জীবন শুনেছি গো খাত ঠিক না গো কি এখানে কি কর্ম করে বসবে যেটা সম্পর্কে আপনার ধারণাই ছিল না দেখা যাবে সে আপনার টিচার ওই জায়গায় গো শব্দটা এখানে ভাগ একটা সূত্র রয়েছে আপনাকে কি করব আমি তো আমার কিছু করার নাই আসলে তাহলে টি প্লাস নাউন প্লাস অফ তাহলে টি এক পাশে থাকলো মাঝখানে গ্যাপ থাকলো ওপাশে যে প্রিপোজিশন অফ বসলো মাঝখানে যে ভদ্রলোক বসবে তাকে আমরা নাউন করতে পেরেছি এখন কোকে যদি নাউন বলা হয় মানুষ তো লাঠি সোটা নিয়ে এসে পিটাবে যে পাগল হয়ে গেছে এটা গো সারা জীবন হাঁটাহাটি করা ভাব থাকে এখন দেখছি না ওদের জায়গায় তো আমি জাস্ট বিষয়টা এ কারণে বললাম এখানে আমরা জানি তো আমরা এখানে আলোচনায় আর যাবো না কারণ যখন কাজ করবে তখন সেটাকে আমরা জিরান বলবো যখন এটা এজেক্টিভ এর মতো কাজ করবে তখন আমরা সেটাকে এজেক্টিভ বলবো আমি কোন ক্লাসে সুযোগ আসলে এই বিষয়টাকে আমি নিয়ে কথা বলবো ঠিক আছে তো আমরা এখন নেক্সট আমরা আর একটা দেখি এখানে আমরা একটা সেন্টেন্স পেয়েছি নাম্বার ফোর সিলেক্ট দা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কি যেন তাহলে এটা কনজাংশন চলে এই কোনটা নিয়ে কথা বলছিলাম যেন নাম্বার থ্রি না নাম্বার ফোর সিলেক্ট দা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রি পজিশন আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রি পজিশন আল্লাহর রহমতে মনে হয় অনেক সহজ জিনিস না আমি জাস্ট একটা ভিন্নতা দেখে আজকে ক্লাস শেষ করবো এখানে অনেকগুলো আছে আমি দিনকে দিয়ে দেব আর এর উপরে দেখি আমি মধ্যবর্তী সময় একটা ক্লাস নিতে পারি আমি জানিয়ে দেবো মানে কাল পরশু দশ এরকম সময়ে 
ক্লাস নিলে ভালো হয় না তো অনলাইনে নিলে একবার কেউ না থাকলে যেন কথা বলবেন আপনারা আমি বলি অনলাইনে কথা বলবে কথা বলবে আমি লিংকটা দিয়ে জানাই দেব যে স্যার এটা শুক্রবার বাদ দিয়ে নিলে ভালো হয় শুক্রবার বাদে আমি একটা ক্লাস নিতে চাচ্ছি একটা না কয়েকটা না নিলে হচ্ছে না আমরা ছোটখাটো জবের মধ্যে আছি আমাদের জন্য শুক্রবার বাদে বা ছুটির দিন বাদে নিজে খুব করতে বলে অসুবিধা হয়ে যাবে আমি মুখস্ত করেছেন একদম আমি জানি কারণ এই সোর্সটা এক জায়গা থেকে আমি আজকে কালেক্ট করেছি ওটা আপনার পড়া আছে এখন এখানে অন দি উইকেন্ড হলে হোয়াট কাইন্ড অফ প্রবলেম উই লাইক ফেস ইফ আই ইনসার্ট ইন দিস পজিশন দা প্রি পজিশন ওয়ান যদি করি অসুবিধা হোয়াট কাইন্ড অফ প্রবলেম ডু ইউ ফেস উপযুক্ত কারণ কি আমরা যে ইংলিশটা ব্যবহার করি এটা কিন্তু দুইটা স্টাইল একটা হলো আমেরিকান স্টাইল ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার করা হয় এখানে আমার সাথে আবার বই পরীক্ষা আসলে আমি উত্তর দিতে পারবো আমেরিকান স্টাইলটা হচ্ছে যা চলছে এটা স্পিকিং স্টাইলের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার করা হয় আর ব্রিটিশ স্টাইলের ক্ষেত্রে কোনটা ব্যবহার করি আমরা আমি বলি আমি আমাদের যেহেতু পরীক্ষাটা রিটেন মেথডে হবে এ কারণে এখানে আমরা একটাকে প্রিফার করি ক্লিয়ার হয়েছে কিনা আমার ওয়ান ব্যবহার হতো যদি এখানে উইকেন্ড শব্দটা ব্যবহার না করে এটাও মনে রাখতে হবে কখন হতো ওটা তো মুখস্ত করলাম কিন্তু আমি ব্যবহার করতে পারতাম তখন অ্যাড ব্যবহার করার কোন রকম সুযোগ ছিল না যদি বলতাম এখানে কোন ডেট লিখতাম কি লিখতাম আমি কি বুঝাতে পারছি তাহলে এটাও জানা দরকার আমি তো বলবো সেটা আমি তো বলবো সেটা তাহলে ডেট দিতাম এবং সার্টিন কোন সময়কে উল্লেখ করে দিতাম যেমন দিন উল্লেখ করে দিতাম বাট দিন না উল্লেখ করে যদি ক্ষণ উল্লেখ করতাম তখন কিন্তু আবার ওয়ান বসলেন এটাও বুঝলেন ক্ষণ ক্ষণ উল্লেখ করলে ক্ষণ সেভেন ও ক্লক এইট ও ক্লক ইলেভেন ও ক্লক তাহলে আর একটা জিনিস শিখলাম নাকি এই ক্লাসে আসলে উপকার হচ্ছে এই জায়গায় ট্রান্সফার ভিউ যত হবে ইনক্রিজ তত হবে এটাই বাস্তবতা তাহলে শিখে নিলাম যে অ্যাড আর একটা কি বললাম অন তাহলে একটাকে আমরা সিলেক্ট করছি রিটার্ন এর কারণে যদি আমি অন ব্যবহার করি ভুল নয় বাট যদি ডেট থাকতো এখানে তারিখ সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই অন ব্যবহার করতাম অ্যাট নয় এরপরে যদি ওখানে কোনো মানডে তারপরে কোনো দিনের নাম ব্যবহার হতো তারপর সেখানে কিন্তু অন ব্যবহার করতাম বাট যদি কোনো ক্ষণ উল্লেখ থাকতো ক্ষণ সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই অ্যাট ব্যবহার করতে হবে অনের কোনো সুযোগ নাই প্রিপোজিশন অনেক সহজ এ বসে না কেউ আমিও বুঝি না ক্লিয়ার তো আমরা একটা যদি সেখানে দেখি আজকে ক্লাসটা শেষ করব সেটা হচ্ছে একটা ভিন্নতা টু ইন্টু এবং ইন এটা আপনার সবাই ব্যবহারটা জানেন জানেন না টু ইন্টু এবং ইন আজকের কিন্তু টোটাল ক্লাসটা আমি আপনাদের গ্রুপে দিয়ে দিতে বলবো এখনই এবং এরপরে আমি ক্লাস নেবো নেক্সট গুলোর উপরে আগামী কালকে দেখি পারি কি না তো আমরা সময়টা একটু এ করে জানিয়ে দেব কালকে দেখি একটা ক্লাস নিতে পারি কিনা তো ঠিক আছে আমরা কি বললাম তিনটা প্রিপোজিশনের কথা বললাম একটা হলো টু আর কি বললাম ইন আর একটা হলো ইন টু ধরে নেন আমাদের রুম আমাদের এই রুমটা আমি এখন লিখছি না সময় কম যার একজন ক্লাস নেবে লাইব্রেরি সায়েন্স এর বসে আছে তো টু কোথায় বসবে ইন টু কোথায় বসবে আর ইন কোথায় বসবে 
আমরা বসে আছি আজকের এই ক্লাসে তাই না এখন একটা স্টুডেন্ট আমার একটা স্টুডেন্ট ওই যে নিউ মার্কেটের ওখান থেকে আমি কিন্তু খোলা বাংলা বলছি নিউ মার্কেটের ওখান থেকে এই ক্লাসে আসতে চাচ্ছে সে প্রথম স্টুডেন্ট কাউকে শুনছে যে ভাই আমি এই ওই সুন্দরবন কলেজে আমার ক্লাস আছে আমি ওইখানে যাব কোন পথ দিয়ে এখন ওখান থেকে আসা শুরু করলো এইদিকে ও ওর অভিব্যক্তিটাকে ব্যক্ত করতে টু বসাবে আমি কি বোঝাতে পারলাম না পারিনি একেবার খোলা বাংলা বললাম কিন্তু বোঝা গেছে না যায়নি আমার কথা ওর অভিব্যক্তিটাকে প্রকাশ করতে টু বসাবে যেমন আই গুড কলেজ সুন্দরবন আমি সুন্দরবন কলেজের দিকে যাই ঠিক না বা আমি চাচ্ছি সুন্দরবন কলেজের দিকে যেতে টু তাহলে ওদিক থেকে এদিকে জাস্ট चेस्टा कर सकल के धन्यवाद शेष करबेशन कत मार्क्स क्लियर আর টোটাল কিন্তু এটা শিখলে গ্রামারের যদি একাধারে ক্লাস নেওয়া যায় প্রত্যেকটা ক্লাসে কমপক্ষে দশটা হলো এম সিকিউ রাখবো প্রত্যেকটা ক্লাসে বাদ বাকি অন্যান্য টপিক্স এর সাথে জড়ানো থাকবে আজকের ক্লাসের শেষের দিকে দেখবেন যে এর মধ্যে ইডিয়াম ফ্রেস হয়েছে এই ইডিয়াম ফ্রেস হ্যাঁ ইডিয়াম ফ্রেস গুলো কিন্তু আমরা বাংলায় অর্থ না ইংরেজিতে অর্থ লিখে ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করি মনে থাকবে ইংরেজিতে অর্থ লিখে কিন্তু ট্রান্সলেট করতে হবে এটা একটু মনে রাখা দরকার আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে এই যে দেখা যাচ্ছে আমাদের ইডিয়াম ফ্রেস এর সবগুলো কিন্তু অর্থটা ইংলিশে লেখা দেয়ার হয়েছে তাহলে আমরা ইংলিশে অর্থ বলে দেবো ট্রান্সলেটটা করব ইংলিশে এটা কিন্তু একটু খেয়াল রাখতে হবে তো নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আজকে পর্যন্ত